Hello, hello again mga kaibigan and welcome back sa paano videos where we learn Pinoy tips, tricks, and thingamajigs. Ating pong topic for today ay continuation lang po ng ating Gmail basics na tutorial na ginawa ko kahapon. So, let me just add to that one kasi hindi po ako natapos dahil na ano na po yung ating video humaba na yung ating video so this is part 2 ng gmail basics so going back to gmail um, type po natin ang gmail.com ayan ang ating email alright so uh, para hindi na tayo mag-aksay ng panahon ay let's get into it so, like I said kahapon, ito po yung ating primary inbox. Nandito lahat ng ating emails. Um, Finifilter ng, ng Gmail, ng Google, ang ating mga Gmail, ang ating mga emails. Um, so, kung alam nito na, na sense nito na ang email ay importante, like it's from a person or a company na Let's, let's say sa ating trabaho, nilalagay po nila ito dito sa ating primary. So, kapag na-sense naman ito na galing ng Facebook or YouTube or Instagram or anumang social media, nilalagay po nito ito dito. Kung promotion naman, let's say nag-subscribe tayo somewhere, let's say sa mga malls or sa mga stores, nag-subscribe, kung nag-subscribe po kayo ng kanilang regular updates or emails, Makikita po ninyo ito, dito yung, see, is nakasulat deals, offers, and other marketing emails. Yung social, kapag nag-cover tayo dun, sabi, messages from social networks, media sharing sites, online dating services, and other social websites. Yung updates naman, personal auto-generated updates including confirmations, receipts, bills, and statements. Uh, usually yung mga pumupuntang email dito, lalo na yung mga confirmations like flight confirmations, receipts, um, mga bills, nilalagay ko po dito sa primary. So, let's say, ito po yan. Let's say, ito yung email. Ang gin oh, let me go back. Ang ginagawa ko, nilalagay ko po ito, dinadrag ko. So, all you have to do is click on it. Tapos, hold ninyo and i-drag dito sa primary. Ganun yung ginagawa ko para nakikita ko lahat. Kasi para sa akin, yung mga updates na ganun, let's say confirmation ng or mga bills or receipts, para sa akin importante yun. Gusto kong makita ka agad. So nilalagay ko sa primary. Kasi usually yung mga social at mga promotions, medyo in uh, second priority ko lang yung mga third priority. Hindi ko masyadong pinapansin yan. Ina, ano, uh, sometimes I just ignore them kapag may nakasulat na email, let's say, may number one dito, number three dito. Ibig sabihin, may three e new emails ako dito sa social, may one ako sa, pro sa promotions, and forums dito po yung mga conversations, group discussions, ganun, mailing list. So, in-ignore ko usually yung mga ito, pero yung mga updates, so, um, nilalagay ko na lang sa primary. Ngayon, kung gusto nyo tanggalin yung updates para dire-diretso na lang sa primary, Ganito po yung gawin ninyo. Let's say sa updates. Nakikita niyo to. It says to add or remove tabs. Click inbox settings. So instead of going back and going to inbox settings. Click na lang po natin to para diretso. And then tanggalin natin yung updates. See? Ngayon. Matatanggal na yung updates. Yun. When you click outside of uh, off. Then, matatanggal na yung updates. Ngayon, kung gusto nyo naman na lahat na sa primary, pwede nyo tanggalin lahat ng all the other tabs, yung social promotions and forums. Gawin lang po natin ay balik tayo dun sa inbox settings. Tanggalin natin yung check dun sa forums, sa promotions, and social para diretso na lang lahat sa primary. So, click save to save our settings. And there it is. So, lahat ng emails niyan, dire-diretso na lang po dito sa ating primary. And it's not gonna be called primary anymore kasi wala, na, wala namang secondary or any other tabs dito. So, 
this is all your inbox. Everything na dumarating sa yung email or Gmail ay diretso dito. So, um, like I said, uh, sa previous video, I'm gonna explain these to you, yung drafts. Nandito po yung mga sinimulan nating mga emails na hindi natuloy. Um, so, there's one right now. Tignan natin. Okay, I don't remember typing this, so let me just delete it. Wala naman siyang laman, so let me just delete it. So, ngayon, I have zero in sa so drafts. Let's say, uh, mag-email mag sana ako kay Jerry Mayo at gmail. Um, uh, 519 at gmail.com uh, Kuya Katulong Okay Tapos, click ako sa body ng gmail uh, Kuya um, Kung hindi nyo pa alam kung anong sasabihin nyo and kailangan nyo nang umalis or umalis dito muna sa email i- Click nyo lang yung save. Oh, actually, automatic na siyang masasave. Ngayon, kung hindi naman automatic na nasave, makikita nyo to as save. Wala siyang D. So, hindi pa po siya na save. So, click nyo lang yung save para masave siya. And then, you can click X para umalis na. So, ngayon, nandun yung drafts. Drafts 1. Ibig sabihin na save yung ating um, email na ginagawa. Yun siya. So, kung click nyo, and gusto nyo magpatuloy, uh, may kailangan lang ako kasi nasira ang sasakyan at kailangan ko ng alagang... Uh, ngayon, kung hindi ko matandaan kung magkano, yun, kailangan ko ring umalis ulit. Okay. Uh, um, Click ko lang yung X or save kung hindi pa siya na-save. And click ko lang, lang X. And masasave na ho siya dun sa drafts. Ngayon, sent email. Ito lahat ng ating mga na send, sinend na email. Ito, nakasulat forward kasi yan, finorward ko sa wife ko. Um, sa other video, kung matatanda niyo po niyo, nag-forward po ako ng email sa kanya. So, yung start emails naman, let's say, eto, gusto kong i-start or i-favorite or i-save. Lagyan ko lang ng star and this email right here, para i-mark ko lang for whatever reason, malalagay po yan dito sa start para ma-separate siya dito sa inbox. Kasi after a while, kapag may 3,000 emails na kayo dito, at least malalaman nyo kung ano yung minarkahan ninyo. So, there's only one. So, it's only gonna show me one. Yun yung ilagyan ko ng star na email. So, kung gusto kong tanggalit, tanggalin ulit yung star, dahil tapos na hindi ko na kailangan monitor itong email, or basahin ulit, or hanapin in the future, i-click ko lang yung star, at matatanggal na po yung star. Okay? Categories. This is more for advanced, like, advanced stuff. So, I'll just do another video para dun para hindi masyadong magulo, hindi masyadong malalim ang aking explanation in this video. Um, I mentioned about uh, contacts, yung tasks. Uh, meron pong tasks dito kasi meron ding uh, kapag nag-sign up kayo ng Google or Gmail, kasama na po dito yung YouTube, cal yung calendar, yung drive. I'll explain all of these to you more in depth sa uh, separate videos, but for now, bigyan ko kayo ng um, just an, a little bit of an orientation, just to familiarize yourself. So, yung maps, ginagamit po natin to for, like, kung gusto natin gumamit ng GPS or kung gusto natin hanapin kung saan yung certain location or certain address, uh, click na lang natin yung maps, YouTube. This is where you're watching this video, so uh, hindi na po kailangan masyadong paliwanag kung ano po yung YouTube. But, meron po kaming separate, separate video for YouTube, um, kung paano gamitin YouTube and everything. Kung gusto yung panoorin, punta lang po kayo sa ating paanovideos.com. 
Ngayon, didirect po kayo nito sa ating uh, YouTube channel. Okay? And then, you can Google Play. Ito po yung for... Ito po ay ginagamit sa mga apps kung gusto nyo mag-download ng apps. Google News. Uh, balita, highlights um, throughout the day or local news, international news, etc. So, Google Drive. Ito po yung cloud ng Google. Gmail, of course, is this one. And Google Calendar. Ito palagi po ang ginagamit. And this one. And Google Plus. Um, I'll explain that to you in another video. Actually, all of these I explain ko, like I said, on a separate videos. Or, okay, si misis ang mag-explain din so for like sa some of these Google Photos ito po ay uh, mahalaga mahalaga um, for me kasi it allows me to save yung lahat ng pictures ko unlimited and I'll show you how to do that on a separate video okay kung may questions pa po kayo kung may gusto pa kayong uh, malaman about this and just let us know and we'll, we could make a video for you para po sagutin ang inyong mga katanungan. By the way, let's say naka-open ito. And gusto na nating ilagay sa parang filing cabinet ng ating email. Like, uh, hindi na ayaw na nating makita but we might need it in the future. You could just click yung archive and mawawala na po dito sa ating inbox para hindi masyadong maklutter or makalat ang ating inbox. Like this one, Patrick, get, get more out of your new YouTube account. I don't need to see, let's say I don't, ayaw ko nang makita ito in the future. Click lang yung archive. I mean, ayaw ko nang makita dito sa aking inbox. Then, but I still want to see it in the future just in case na may kailangan akong information dito. Click ko lang yung archive and mawawala na pa dito. So now I only have those personal, two personal emails. Okay, and... Let's say, may natanggap po kayong uh, email sa parang, na parang basura lang or like may nag-email sa inyo ng basta-basta lang or na walang kwenta. You can just click on report spam kung merong nag, uh, nagsasend sa inyo ng email na unwelcome or parang basura lang junk mail. Click nyo po yung spam, report sila sa Google para i-block sila sa yung inbox so hindi na sila makapag-send sa inyo ng email kung gusto nyo ring i-delete itong email na to click nyo lang to or kapag nandito kayo sa main page click nyo yung mga lahat ng gusto nyo i-delete like these two kung gusto kong i-delete yung dalawa or yung isa lang click lagyan ko lang ng, uh, ng check yung gusto kong i-delete and then click yung the trash bin or trash can Ngayon, pwede ko rin pong i-move ang mga emails na to, yung mga na-check, naka-check. Kung walin man dito, sa gusto kong folder na kung saan gusto kong ilagay. Let's say, gusto kong mag-create ng bagong folder para kay Mrs. Lahat ng mga email na tatanggap ko kay Mrs. Click ko lang yung create new. Tapos, lagay ko Denise. And I'll click create. So, ngayon, kapag kinlik ko yung so nalipat na yan sa folder ko kay Denise so kapag kinlik ko yung pangalan ni Denise nandun lahat ng emails na sinave ko about nagaling kay Denise okay and ito pa yung uh, actually right here kung let's say if you're like me kung minsan po ay meron akong natatanggap na emails na let's say nabasa ko na or actually, let's say bagong email to. So, um, ano siya, bold, di ba? So, it's a new email. Kung minsan, kapag kinlik nyo na kasi, magi, uh, by default, magiging uh, regular na lang yung text. Hindi na siya bold. So, kung let's say you have like 3,000 emails, um, parang hindi kapag chinyak nyo ulit yung email ninyo, hindi nyo, ma, hindi nyo malalaman kaagad na, o hindi magpa-pop sa inyo na yun ay bagong email or you need to go back to that email to read it again. So, ang ginagawa ko ay, let's say, binasa kong ganyan, kiniklik ko yung more and mark it as unread. So, pag, parang bago ulit. Okay? So, kapag chinyak ulit yung email, 
makikita ko na okay, I still have an unread email. Let's say nakita ko to sa ah, habang nasa kalsada ko. So, yung gusto kong makita ulit um, or gusto kong magpop ulit sa email ko na as new. Ganun yung ginagawa ko. So, I just click on that and uh, when I read it and then I click ko lang yung more and mark as unread. Or you can also add it to your task para ma malagay sa inyong mga sa inyong calendar or you could create an event or add a star okay i'll tell you more about these so i think more in depth or maybe so i think gmail how to use gmail part 3 okay and i'll show you the other settings kung paano hindi siya magiging regular text kapag binasa ninyo hangga't hindi niyo click yung mark as red. Okay, yun lang po from now. Um, kung, like I said, kung meron po kayong mga katanungan or you want me to do another video or, or video for a specific topic, just let us know and we'll make one for you. Okay, salamat po ulit and for more of our videos, just subscribe to Paano Videos or go to paanovideos.com by clicking right here, paanovideos.com or going to www. Paano, paano videos that come and then you're gonna get to our page dito po niyo makikita ang lahat na aming mga videos na uh, gawa po namin para lang po sa inyo okay take care and see you in the next video bye